ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗತಿಕ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಗರಹಿತ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಐ ಸಿ ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ನಾವು ಇವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣ್ತು ಅದಲ್ಲೇ ಸೀಸನ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ಭತ್ತಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದನೂ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಾರಂ ಟಿ ವಿಯ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಾವು ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ರೈತರ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇಸ್ವಾಮಿ ಸುತ್ತೂರು ಅಂತ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಪ್ರಧಾನ ಬೇಸಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹಸು ಸಾಕ್ತಾ ಇದು ಈ ಭತ್ತ ಹಸು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಏನು ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಆಸೆ ಬಂತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೇಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮೇಕೆ ಕೋಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಭತ್ತನೆ ಬೆಳೀತಾರ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ನದಿ ಬೇರೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ದು ಇದು ಕಬಿನಿ ನದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಪುರ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಬೆಳೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ನೀರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನೀರು ಒಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತರಕಾರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾರು ಹೋಗದೆ ನಮ್ ರೈತರು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿ ಮರಳಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೋಟೆಗೆ ತೆಂಗು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಟೊಮೊಟೊ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಸರ್ ಅನುಸಾರ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಭತ್ತ ಇದು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಭತ್ತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತೂ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಸುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಂತ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದು ಜಿ ಕೆ ವೆಕೆ ನಡೆಯೋ ಕೃಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ವಿ ಸಿ ಫಾರಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಾವು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಕೆ ವಿ ಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಕೆನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಸರ್ ಕೆ ವಿ ಕೆಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಸದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆ ವಿ ಕೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ರೈತರು ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೋಟಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಹತ್ರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಇದು ನಾನದು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಮಗ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಳೆನ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕುರಿನೋ ಕೋಳಿನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ತಗ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಹಾಲು ಹಾಲದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ದಿನದ ಆದಾಯ ಈ ಕೋಳಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹಸುದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದು ಮೇಕೆ ಅದು ಸರ್ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದ್ ಮೇ ಒಂದ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಮೇಕೆನ ಕೊಬ್ಸಿ ಬೆಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ
ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗತಾರೆ ಸರ್ ವಾತಾಗಳು ತಗತಾರೆ ನಮ್ದು ನಂಬಿಕೆ ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಏನಿದೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅವ್ರಿ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮೇ ಜೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆತರ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ತಗೋದಿವಿ ಸರ್ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ತಗತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಇದ ನೋಡಿದ್ರು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ತಗತಾರೆ ಸರ್ ತಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮೇಕೆ ಸರ್ ಮೇಕೆನು ಬಂದ್ ತಗತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೆ ನಂಜನಗೂಡು ನರಸಿಪುರ ಈ ತರ ಸಂತೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ ತಕ್ಷಣ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಳೆಗಳಂತೂ ಹಾಕೊಂಡಿದೀರ ಸರ್ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ತೆಗಿತೀರ ಹೆಂಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿತೀವಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಭತ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಭತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಭತ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ತೊಗರಿ ಹಾಕತೀವಿ ನಮ್ಗ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಳೆ ತೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೆಗಿದೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ ಐವತ್ತು ತೆಗಿ ಇದೆ ಅದೇನು ಬಾರ್ಡರ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ ಬೇರೆ ಜಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಜಮೀನ್ ಹಾಕಿದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ತೇಗ ಇದೆ ತೆಂಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ತೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ತೆಂಗು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ತೇಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಸು ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೀಬೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಅದು ಅಗ್ಸೆ ನುಗ್ಗೆ ಆ ಬಾಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಕೆನು ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸರ್ ಮೇವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಅದು ರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತವ ಸರ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕುಂಟೆ ಇದೆ ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಕೆ ಕೋಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಇದೆ ಹಸು ಇದೆ ಹಸು ಇದೆ ಕೋಳಿ ಇದೆ ಕೋಳಿ ಇದೆ ಇದು ಸರ್ ಹೊಲ ಸರ್ ನಮ್ ಜಮೀನು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಇದೆ ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಜಮೀನು ಜಮೀನ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜಮೀನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ
ಕಲ್ಪತರು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಹಲವು ತಲೆಗಳ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಕಾಫಿ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೋಕೋ ಸಸಿಗಳು ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಜಪನೀಸ್ ರೆಡ್ ಸೀಬೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಹಲಸು ಮೆಕೆಡೆಮಿಯಾ ಕಸಿ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್ ಸೇಬು ಅಪ್ಪೇಮಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಕಲ್ಪತರು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೇಘಾ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಾಯ ನಿರಂತರ ಉಚಿತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮೇಘಾ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಡ್ರಿಪ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ರೆಡಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗೀಕೃತ ಮೇಘಾ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಮ್ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಈ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಹಸು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಲಿ ಆಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಸು ಜೊತೆ ಆಡುನು ಮಾಡವ ಸಮಗ್ರ ಮಾಡವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡು ಸಾಕ್ತ ಸರ್ ಮೇಕೆನ ಮೇಕೆ ಒಂದ್ ಹತ್ ಮೇಕೆ ತಂದು ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ತ ಸರ್ ಹತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸರ್ ಒಂದ್ ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ನೋಡವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಮಾಡುದ ಸರ್ ಅದು ಲಾಭ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗೋಡಾನು ಇದೆ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶೆಡ್ ಇತ್ತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ ಇದು ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡನ್ ಮಾಡವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಗೋಡನ್ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಮನೇನು ಮನೆ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು ಗೋಡನ್ ಇದು ಆದಂಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸರ್ ಅದು ಹದಿನೈದು ಅಗಲ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾಕ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕ್ಕೆಗಳದು ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ ಅದು ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಅದು ಒಂದ್ ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಐತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮೇಕೆಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಕೋಳಿನು ಸಾಕವ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ
ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಆದಾಗ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಡು ಸಾಕೋದಕ್ಕೂ ಈ ಹೋತ ಸಾಕೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಆಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮರಿಗಳದು ಮತ್ತೆ ತೆನೆ ಆಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಓದಗಳಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ಕ ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಓತ ಇದೆ ಮಾಡು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓತ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಮೇವು ಹಾಕೋದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ನೀರ್ ಮಡ್ಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಓತಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಕೆ ಓತ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಡ್ ತಂದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದಿರೋ ತಳಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಲೋಕಲ್ ತಳಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಸರ್ ಅವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಅದ್ರ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಟ್ಟ ಲೋಕಲ್ ನಾಟಿ ತಳಿ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐದು ಐದುವರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎದ್ದಿ ಹಸುದು ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಸುದು ಕೊಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಡೋದು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವಕ್ಕೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಏಳೂವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಣ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಒಣ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸರ್ ಒಣ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಹಸಿ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋಗೋಲ ಇಲ್ಲ ನೇಪಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಹುಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಿಣಿ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಡ್ಗಿರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಪೀಡ್ಸು ಆತರ ಪೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಉರುಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಓತದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಬೇರೆದ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಕ ನಮ್ದು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಅಂತೂ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಚಂಡ್ರಿಕೆನು ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇನ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಸೊಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಿಗ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ
ಉಳಕೆ ಆಡಿದೆ ಆಡಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮರಿಗೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕೊಂಟೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಒಣಮೇವು ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕೊಂಟೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಂತುಗಳ ನಾಸಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪಿ 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 ಎಫ್ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಆಗಿರ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಳು ಬೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ತೀರಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಶು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅವರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಆಗೋದು ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗೋದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಕೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೋಗ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗೂ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇದೇ ರೋಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಮತ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮು ನಗಡಿ ಆತರ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಕೆಗಳಿಗೇನು ಅಷ್ಟೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಡು ತಂದು ಅದರಿಂದ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಬರೀ ಓತ ತಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ ಬೆಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಡುಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದ್ರ ಮರಿನ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರೋದ್ ಬೆಸ್ಟೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ ಸರ್ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓತ ತಂದು ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರೋದು ಈಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಈಜಿ ಕೆಲಸ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಡ್ ತಂದು ಅದ್ ಮರಿ ಸಾಕಿ ಅದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನಮ್ ಮರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಸಡ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ಗಳ ತಂದು ಅದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಮರಿ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದಿರ ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ತಗಂದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಐದುವರೆ ಸಾವಿರ ಅವ್ರೇಜ್ ಐದು ಆರ್ ಸಾವಿರ ಒಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮೇವು ಮೇತೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಮರಿಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅವ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಸರಾಸರಿ ಸರ್ ನಾವು ಐದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮರಿ ತಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದ್ ಸಾವಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಎನ್ಪಿಕೆ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಆಗರ ಭೂಮಿ ದೀಪ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಬರ್ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಐಐಎಸ್ಆರ್ ನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಂಜರ್ ರಿಚ್ ಕಾರ್ಬಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಐಎಚ್ಆರ್ ನ ಬನಾನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಆರ್ಸಿಪಿಯ ಸೋನಾರ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯುಎಚ್ಎಸ್ ನ ಟ್ರೈಕೋ ಕವಚ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ವಾವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ ರೋಗರಹಿತ ಪಣಿಯೂರು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತೇವಂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಹೇಮಾವತಿ ಸಿಇನ್ ಟು ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೋಕೋ ಸಸಿಗಳು ಕಸಿ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಡಿಕೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಲಸು ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಕಳಂಕರಹಿತ ಬಹುಕಾಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫಾರ್ಮಿಲಿ ನರ್ಸರಿ ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ ನಗರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಭಾರಲೋಹ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಎನ್ಪಿಕೆ ಪಿಹೆಚ್ ಇಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಕಾಫಿ ದಾಳಿಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ಜೋಳ ಹತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತ ಜೀವಂತ ಮಣ್ಣು ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾಗರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ಮನೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಜಾಯಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿಇ ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮೀನುಕೊಳ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಯುವಿ ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಹೋತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೋಳಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಈ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿದು ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಹ್ಞೂ ಅದು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳು ತಗೊಂಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳು ತಗೊಂಬಂದು ಅದು ನೋ ತಗೊಂಬಂದು ಸಾಕಿದ ಒಂದು ನೂರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತಂದಿರೋದಂತೂ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನೇ ಬೆಟ್ರು ಸರ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇವು ನಾಟಿ ಕೋಳ
ಹಸರು ಮೇವು ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾಟಿ ಕೊಳಿ ಹೌದು ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಐನೂರು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ವಾರದ ಆದಾಯನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾರೋದ ಹೆಂಗೆ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮರಿ ಕೋಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಂಸಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ಆರ್ನೂರ ಐದ್ನೂರ ಹಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಸರ್ ಐನೂರು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಸತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಂಜಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಂಜ ಹುಂಜ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿ ತರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫೈಟರ್ ಕೋಳಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇದೆ ಹುಂಜಗಳಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇನು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಡೈರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಸು ಆರು ಲೀಟ್ರು ಏಳು ಲೀಟ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಹಸು ಸಾಕಿದ್ದು ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸುತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೈರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರೋಳು ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೆ ವಿ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದ ಹೆಂಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀರ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ರಾಜ್ ಯು ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾದೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ರೈತರು ಇವರ ಊರು ಬಂದು ಸುತ್ತೂರು ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಭತ್ತನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತನೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳ ಹೈಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆನ ಮಾರ್ತ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 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 ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಹುಂಜ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಗಿರೋದು ಬೆಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಕೆ ಜಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೂರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದಾಯ ಬರೋಂಥ ಒಂದು 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 ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓತಗಳು ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಳು ಇಳುವರಿ ಇರೋಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹಣನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಈಗ ಕೆವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರು ಅವರ 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 ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸು ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಪಿಯರಲ್ಲಿ ಕೋ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟಾಲ್ ಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷೆ ಗಿಡಗಳು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷೆ ಸೊಪ್ಪು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕುರಿ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಕೆ ವಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಲೆಗಿಮಿನಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು ಚ ಅಲಸಂದೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಬೆಳೆದ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅವರು ಅವರ ಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋ ಕೋಳಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೊದಲು ಈ ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಂತ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಸೋಟ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೀಡಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ
ಒಂದು ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗತಿಕ ತುಂತುರು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಗರಹಿತ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸ